hello students welcome to this video in this video we are going to study our first topic from our first unit and the title is 1.1 be the best sarvottam bana it is a poem and the poem is written by an american poet douglas mellock be the best हि एक कविता है मराठी मध्य अर्थ है सर्वोत्तम बना हि कविता अमेरिकन कवि लघुकथा लेखक डग्लस मेलॉक लिखले है नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएट अंडर द टाइटल नॉलेज किट सर्वप्रथम अपन या कविते कवि डग्लस मेलॉक विषय की महति पहू आहती अपन जस गे वर्षी सतवी या वर्ग शिकत आता तुम्हारा आठवत आल कि आप नॉलेज किट या पॉइंट या अंतर्गत या पाठा लेखक कि कवि हँच विषय की महति आप पहायचो इट इज सेम हियर ऑल्सो इन युअर टे एट्थ स्टैंडर्ड हे तुम्हें आठवी या वर्ग सुधा अपन अगर तो पद्धति शिकार आहोत नाउ हियर इज द टाइटल नॉलेज किट एंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएट Douglas Mellock was born on May 5, 1877 and was died on July 2, 1938. Douglas Mellock यांचा जन्म 5 मे 1877 रोजी झाला आणि त्यांचा मृत्यू 2 जुलै 1938 मध्ये झाला. He was an American poet, short story writer. डग्लस मेलॉक एक अमेरिकन कवि और लघुकथा लेखक होते ही वॉज नोन ऐज अ लंबर मैन्स पोएट बोथ लोकली एंड नैशनली आग्लस मेलॉक यना खास कर लंबर मैन्स पोएट मे लंबर मैन चे कवि लंबर मैन ये एक ठिकाणाच शहराच नाव आथिल कवि अस स्थानिक लोक मना चे लोकली रहीवासी मना चे लंबर मैन चे कवि जस त शहरा नवा ओखाएर तैयारुद्धा नैशनली अमेरिके मध्य सुधा डग्लस मेलॉक लंबर मैन चे कवि लंबर मैन पोएट या नवान ओखाए या नवाने के प्रसिद्ध होते नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्कस द पोएम इन डिटेल लेट्स टेक अ लुक ऑन द समरी ऑफ द पोएम आता हा कवि थोड़क महति या कविते सारांश नेमकी ही कविता कशा विषय है का संगित है ये अपन यठिका थोड़ी सी चर्चा करूँ ती महति पहू नाउ हियर इज द टाइटल समरी सारांश इट इज एन इन्स्पिरेशनल पोएम ही कविता एक प्रेरणादायी कविता है स्फूर्तिदायी कविता है द पोएट टेल्स अस दैट वॉट एवर वी डू वी नीड टू बी द बेस्ट आ कविते कवि अपने वाचकान संगत कि आप जे का काम करूँ ते सर्वोत्तम पद्धतिन करावे सर्वोत्तम अस कराव ही हैज यूज एक्जाम्पल्स फ्रॉम द नेचर टू कन्वे हिज मेसेज कन्वे मजे संगने देने आ कवि ने हा मेसेज देने संदेश देने या कविते मे जे एक्जाम्पल्स वे जी वेगवेगरी उदाहरण दिल्ली हैं कविते मे ती सर्व उदाहरण निसर्गती हैं निसर्गती उदाहरण उपयोग करूँ कवीन मेसेज संदेश प्रभावीपने देनेच काम देने का प्रयत्न यठिका के लिए द पोएट वॉन्ट्स टू टेल दैट नो जॉब इज लेस इम्पॉर्टंट एंड वी नीड नॉट टू बी अशेम्ड ऑफ व्हाट वी आर आ कवि यठिका वाचकान संगू इच्छित कवि जनू का ही संगाइच है कि को काम हे कमी महत्वाच नहीं आन जे का आहोत अपनी जी का सद्या की स्थिति है ज्यादा पोजिशन वन आहोत ताकि लाज बाड़गू नए तो गोष्टी की अपने लाज वाटू नए वी मस्ट टेक प्राइड इन अवर जॉब एंड अकम्प्लिश इट विथ अवर बेस्ट एफर्ट आ कवि जनू का मना चाहिए कि जे आप काम करते जे आप काम है जी नौकरी आप करते काम आप करते लाज वाटू नए तो काम अभिमान वाटला पाजे गर्व वाटला पाजे ते काम अपन अपने सर्वोत्तम प्रयत्ना पूर्ण कराला पाजे एक्चुअली धीस पोयम इज नथिंग बट फुल विथ गुड मेसेजेस दैट टेल्स अस हाउ टू बी सक्सेसफुल हाउ टू डू अवर वर्क 
how to use our best abilities to complete our work and get success this poem tells us how a person can be a successful person how a person can be the best person and what things should be done during doing that work that is told in the poem now here in this poem actually there are four stanzas ya kavite madhe ekun char stanza ahet in each stanza there are four lines in total there are 16 lines ya kavite madhe ekun char stanza ahet pratyek stanza madhe char oli ahet asha prakar ya kavite madhe ekun 16 oli ahet pan jo first stanza ahe tya first stanza madhe poem cha je title ahe ते टाइटल सुरुआती आए वाटू शकत कि फर्स्ट स्टांजा मध्य फाइव लाइन्स है टाइटल है पोएम चाणी दिल है कविता नावान सुरुआत करते वाचक बोलते बी द बेस्ट सर्वोत्तम बना यठिका वेगवेगे कंडीशन है वेगवेगे स्थिति परिस्थिति संगित है प्रत्येक स्टांजा मध्य जी राइमिंग पेयर है त्याठिकाणी वेगळ्या पद्धतीच्या रंगाचा वापर करून आणि त्या शब्दाला अंडरलाईन करून या ठिकाणी सांगितलेली आहे की फर्स्ट स्टांजामध्ये रायमिंग पेअर्स कोणते आहेत त्या तुम्हाला लगेच ओळखता येतील सेकंड स्टांजामध्ये कोणत्या थर्ड स्टांजामध्ये फोर्थ स्टांजारमध्ये स्टांजामध्ये रायमिंग पेअर्स कोणते आहेत ते आपल्याला कशा ओळखता येतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या रायमिंग पेयर्स म्हणजे यमक जुळणारे शब्द यमक म्हणजे सारखा उच्चार असणारे शब्द हे तुम्हाला पाचवीपासून माहीत आहे बट वन्स अगेन आय रिपीट आय रिव्हाइज दॅट नॉलेज आय पुट दॅट थिंग बिफोर यू फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग अँड फॉर यू टू कीप इट फॉर अ लॉंग टाईम फॉर अ लॉंगर टाईम आणि तुम्ही ते अधिक काळ लक्षात ठेवावं तुमच्या चांगल्या प्रकारे लक्षात राहावं म्हणून या ठिकाणी पुन्हा एकदा सांगतोय की रायमिंग वर्ड्स कोणते या ठिकाणी कसे असतात ते कसे ओळखायचे आणि कवितेच्या ओळीमध्ये नेमके कुठं येतात तर ओळीच्या शेवटी येतात आणि या ठिकाणी वेगळ्या रंगाचा वापर करून हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे जसं की या पहिल्या स्टांजामध्ये पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द आणि तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द पिवळ्या रंगाने या ठिकाणी रंगीत रंगवलेला आहे पिवळ्या रंगामध्ये आहे त्या शब्दांचा उच्चार सारखा होतो म्हणून ती झाली यमक जुळणाऱ्या शब्दाची जोडी रायमिंग पेअर आणि सेकंड लाईनचा शेवटचा वर्ड जो आहे त्याचा उच्चार फोर्थ लाईनच्या शेवटच्या वर्ड सोबत होतो म्हणून त्यांना या ठिकाणी वेगळ्या रंगानं ग्रीन कलरनं या ठिकाणी हायलाईट केलेलं आहे ते तुम्हाला पटकन ओळखता येईल इन द सेम वे इट इज डन इन द कमिंग स्टांजाज इन द नेक्स्ट स्टांजाज सेकंड थर्ड अँड फोर्थ स्टांजाज सो हिअर इज व्हेरी फर्स्ट स्टांजा बी द बेस्ट इफ यू कॉन्ट बी अ पाईन ऑन द टॉप ऑफ द हिल be a scrub in the valley but be the best little scrub by the side of the reel be a bush if you can't be a tree now here is a very first stanza and the poet tells the readers the poet tells us how should we be now here the example from nature is given at ya tikane nisargatil udaharan det कवीने तर सांगितलेलं आहे वाचकांना की तुम्ही सर्वोत्तम कसं बनवू शकता इन द व्हेरी फर्स्ट लाईन द पोएट सेज इफ यू कांट बी अ पाईन ट्री इफ यू कांट बी अ पाईन ऑन द टॉप ऑफ द हिल जर टेकडीवरील तुम्हाला पाईन वृक्ष देवदार वृक्ष बनता येत नसेल तुम्ही बनू शकत नसाल तर तुम्ही काय बना काय बनण्याचा प्रयत्न करा बी अ स्क्रब इन द व्हॅली तर दरीमध्ये दरीमध्ये उगवलेलं छोटस झुडूप तुम्ही ते बना इथं शब्द शार्थ घ्यायचा नाही की आता आपल्याला पाईन ट्री बनायचे मग कोणी म्हणेल नाही मग आय डोंट लाईक टू बिकम पाईन ट्री आय वुड लाईक टू बिकम मँगो ट्री आय वुड लाईक टू बिकम कोकोनट ट्री नॉट दॅट नॉट लाईक दॅट त्या पद्धतीनं नाही म्हणजे कवीला म्हणायचे की तुम्ही हे बनवू शकत नसाल तर हे बनण्याचा प्रयत्न करा जसं की आपण माळा रानावर फिरत असताना किंवा सपाट मैदानी प्रदेशावरून चालत असताना सपाट त्या मैदानी भागावरून चालत असताना एखादी उंच टेकडी आपल्याला दिसते आणि त्या टेकडीवर असलेलं एखादं मोठं झाड आपलं लक्ष आकर्षित करतं मग कवीने इथं जणू काही ते उदाहरण दिलेलं आहे की एखाद्या टेकडीवरील एखादा पाईन ट्री म्हणजे ते मोठं झाड तुम्ही बनवू शकत नसाल म्हणजे समाजामध्ये तुम्ही त्या प्रकारची मोठी व्यक्ती प्रतिष्ठित व्यक्ती प्रसिद्ध व्यक्ती बनवू शकत नसाल तर तुम्ही काय बना या ठिकाणी कवी म्हणतोय बी अ स्क्रब इन द व्हॅली 
तर तुम्ही दरीतील एखादं छोटस झुडूप बना पण ते झुडूप कसं असावं द पोएट टेल्स नेक्ट कवी पुढं असं सांगतात बट बी द बेस्ट पण सर्वोत्तम बना बट बी द बेस्ट लिटल स्क्रब बाय द साईड ऑफ द रील पण तुम्ही त्या दरीच्या त्या दऱ्याखोऱ्याच्या ठिकाणाहून वाहणारा छोटासा ओढा पाण्याचा ओढा आणि त्याच्या कडेला उगवलेलं तुम्ही छोटस ते रोपट बना म्हणजे झुडूप बना द बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री आणि जर तुम्ही ट्री म्हणजे झाड बनू शकत नसाल वृक्ष बनू शकत नसाल तर तुम्ही छोटस झुडूप बना ऍक्च्युली द मिनिंग ऑफ धिस स्टांजा वी कॅन एक्सप्लेन लाईक दिस हिअर द पोएट सेज कवीला तुम्ही काही या ठिकाणी इथं असं म्हणायचं आहे इट इज गुड टू बी अ पाईन ट्री ऑन द टॉप ऑफ द हिल टेकडीवरील पाईन वृक्ष बनणं टेकडीवर उगवलेला एक पाईन वृक्ष देवदार वृक्ष असणं खूप चांगली गोष्ट आहे बट यू कॅन स्टील बी नोटिसबल पण तुम्ही असंही लोकांच्या लक्षात राहू शकता नोटिसबल लक्षात राहण्यासारखं बाय बीइंग द बेस्ट बुश डिसाईड द स्ट्रीम मेकिंग द व्हॅली ब्युटिफुल आणि एखाद्या दरीतून वाहणारा पाण्याचा झरा पाण्याचा ओढा आणि त्याच्या त्या ओढ्याच्या काठावर ओढ्याच्या कडेला वाढलेलं उगवलेलं सुंदर झुडूप बनून सुद्धा तुम्ही त्या व्हॅलीचं दरीचं सौंदर्य वाढवू शकता त्याही पद्धतीनं तुम्ही लक्ष आकर्षित करून घेऊ शकता इफ वी कांट बी ॲज स्ट्रॉंग ॲज अ ट्री देन ॲट लिस्ट बी अ बुश जर आपण झाडा इतकं मजबूत या ठिकाणी होऊ शकत नसाल म्हणजे एखादा मजबूत वृक्ष बनू शकत नसाल तर किमान एखादं छोटस झुडूप बना म्हणजे काहीतरी बना काहीतरी व्हा असं कवीला या ठिकाणी सांगायचं आहे सेकंड स्टांजा इफ यू कांट बी अ बुश बी अ बीट ऑफ द ग्रास जर तुम्ही एखादं झुडूप बनवू शकत नसाल तर एक गवताचा तुकडा बना छोटस गवत बना अँड सम हायवे हॅप्पीअर मेक आणि एखादा महामार्गाच्या कडेला एखादा महामार्ग आहे मोठा रस्ता आणि त्या महामार्गाच्या कडेला उगवलेलं छोटस गवत असतं त्या उगवलेल्या गवतामुळं तो महामार्ग सुंदर वाटतो सुंदर दिसतो तसं तुम्ही एखादं झुडूप बनवू शकत नसाल तर मग छोटस गवत बना गवताचा तुकडा बना जे की महामार्गाच्या कडेला उगवलेला आहे आणि ते महामार्ग तो महामार्ग त्या गवतामुळं सुंदर वाटतो सुंदर दिसतो तसं बना इफ यू आर अ मस्की आता या ठिकाणी मिस्टेक आहे प्रिंट मिस्टेक आहे नवीन पुस्तकामध्ये सुधारलेली आहे चूक इथं ही ओळ हे वाक्य असं यायला पाहिजे होतं इफ यू कांट बी अ मस्की नोटीस रिमेंबर वेल चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवत आहे इथं ओळ काय आलेली आहे इफ यू आर अ मस्की आणि इथं काय पाहिजे इफ यू कांट बी अ मस्की मस्की अ काइंड ऑफ फिश एक प्रकारचा मासा आहे मस्की जसा डॉल्फिन माहीत आहे ब्लू व्हेल माहीत आहे शार्क माहीत आहे आपल्याला माशांचे हे नाव आहेत प्रकार आहेत तसं मस्की नावाचा एक मास आहे जर तुम्ही मस्की मासा बनवू शकत नसाल असा अर्थ या ठिकाणी घ्यायचा आहे आपल्याला इफ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास जर तुम्ही मस्की मासा बनवू शकत नसाल तर मग बास हे सुद्धा माशाचं नाव आहे बी ए डबल एस देन बी अ बास मग तुम्ही बास हा मासा बना बट द लाईवलेस्ट बास इन द लेक पण तो तळ्यामध्ये असलेला आनंदी प्रसन्न असा लाईवलेस्ट असा तो बास बना म्हणजे तळ्यामध्ये असलेला प्रसन्न दिसणारा तो बास मासा बना इन धिस सेकंड स्टांझा द पोएट अगेन सेज दॅट इफ वी कांट बी अ बुश देन बी अ बीट ऑफ ग्रास अलॉंग द हायवे हायवेज विच इज प्रिटियर अँड हॅपियर जर आपण एखादं झुडूप बनवू शकत नसेल तर महामार्गाच्या कडेला उगवलेलं एखादं छोटस गवत बना जे की अधिक सुंदर आणि आनंदी असतं आणि त्या गवतामुळं तो महामार्ग सुद्धा त्या एका गवतामुळं असं म्हणायचं नाहीये असे असंख्य गवत म्हणजे या ठिकाणी गवत उगवलेलं असतं रस्त्याच्या बाजूला आणि त्यामुळे तो रस्ता अधिकच सुंदर दिसतो त्या हिरवळीमुळं बिकॉज ऑफ दॅट ग्रीनरी बिकॉज ऑफ दॅट ग्रीन ब्युटी दॅट हायवे दॅट रोड लुक्स ब्युटिफुल द पोएट वॉन्ट्स टू से दिस वी आर नॉट गोईंग टू टेक द वर्ड फॉर वर्ड मिनिंग ओके दॅट इज अ लिटररी वर्ड दॅट लिटररी मिनिंग वी आर गोईंग टू टेक दॅट कंटेक्स्च्युअल मिनिंग आपण जसा शब्द तसा अर्थ घेत नाही 
लेक मग तुम्ही तळ्यामध्ये असणारा एक सुंदर छान असा बास मासा बना नाव हिअर अगेन द पोएट वॉन्ट्स टू टेल द रीडर्स ट्राय टू बी समथिंग डोंट बी नथिंग काहीच न होण्यापेक्षा काहीच न बनण्यापेक्षा काहीतरी बना असं कवीला या ठिकाणी जाऊन काही सांगायचं आहे नेक्स्ट स्टांजा नंबर थ्री नाव इन दिस सेकंड स्टांजा वी अगेन सी the rhyming words they are here in the first line at the end in the second line at the end third line fourth line at the end we have to find out them and they are in a particular color they are colored they are highlighted third stanza we can't all be captains we you got to be crew we can't all be captains now here is the example from ship captain and crew members आता एक जहाजावरील कप्तान आणि त्या जहाजावरील कर्मचारी यांचं उदाहरण दिलेले आपण सर्वजणच एखाद्या जहाजाचे कॅप्टन बनू शकत नाही म्हणजे एखादं जहाज आहे आणि त्या जहाजाचं नियंत्रण कंट्रोलिंग ज्याच्याकडे असतं ती व्यक्ती असते कॅप्टन आता सगळेजण जहाजाचे कॅप्टन बनू शकत नाहीत मग या ठिकाणी एक जण कॅप्टन असे आणि बाकीचे क्रू असतील क्रू म्हणजे कर्मचारी खलाशी जहाजावर काम करणाऱ्या व्यक्ती देर इज समथिंग ऑल ऑफ अस हिअर आणि प्रत्येकाला काही ना काहीतरी काम करण्यासारखं असतं समाजामध्ये प्रत्येकाला काही ना काहीतरी काम करण्यासारखं आहे देर इज बिग वर्क टू डू अँड देर इज लेझर लेसर टू डू मोठी कामं आहेत महान कामं आहेत करण्यासारखी आणि छोटी छोटी महत्वाची कामं सुद्धा आहेत करण्यासारखी अँड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर आणि तुमच्या हातात जे काम आहे तुम्हाला जे काम सोपवलेलं आहे तुमच्या हातामध्ये जे आहे जे तुमच्या जवळ आहे ते काम तुम्ही करा now in this third stanza we find the rhyming words rhyming pairs also now in this stanza the poet said that kavila janu kai asa manaycha ahe if we can't be the captain of the ship apan jahaza cha kaptan banu shakat nahi we can be the crew mag apan jahaza varil karmachari banayla pahije karmachari banavo vhavo he said that in this society every work has its own importance कविला असं म्हणायचं आहे की समाजामध्ये प्रत्येक काम आपापल्या परीनं महत्वपूर्ण आहे प्रत्येक कामाचं महत्व आहे अँड नो वर्क इज टू बी अशेम्ड ऑफ आणि कोणतंही काम असं कमी महत्वाचं किंवा लाज वाटेल अशा पद्धतीचं नाही एखादं काम आपल्याला करायला सांगितलं आणि ते काम करण्याची लाज वाटेल अशेम्ड ऑफ लाज वाटणे शरम वाटणे असं नाही आहे कोणतंच काम वी शुड डू द टास्क विच इज ॲट हँड जे काम आपल्या हातात आहे म्हणजे जे काम आपल्याला सोपवलेलं आहे जे दिलेलं आहे आपण ते करायला पाहिजे रादर दॅन रनिंग टू वर्ड्स बिग्गर टास्क मोठ्या कामांच्या मागे न लागता मोठ्या कामांच्या मागे न धावता जे काम आपल्याला दिले आपल्या समोर आहे पुढं आहे छोटस का असं ना ते काम आपण करायला पाहिजे सम टाइम्स और मेनी अ टाइम्स इट हॅपन्स बऱ्याच वेळेला कधी कधी अशा गोष्टी घडतात कोणत्या गोष्टी छोटस काम आहे आपल्याला करायला लाज वाटते मोठी कामं करायला आपल्याला अभिमान वाटतो फॉर एक्झाम्पल इन हॉटेल इन रेस्टॉरंट फॉर एक्झाम्पल टू मेक यू अंडरस्टँड तुम्हाला समजेल असं उदाहरण देते हॉटेलमध्ये रेस्टॉरंटमध्ये इफ यू आर टोल्ड जर तुम्हाला सांगितलं वुड यू लाईक टू बी अ मॅनेजर ऑफ द हॉटेल तुम्हाला हॉटेलचा मॅनेजर व्हायला आवडेल का यू आर रेडी यस विथ ग्रेट जॉय मोठ्या आनंदानं in happy manner you are ready to take that job as a manager main person in charge of that hotel or restaurant but when you are told to be a waiter or sweeper cleaner in that hotel would you like jar tumhala tya hotel cha waiter vhayla sangitla kiwa sweeper saaf safai wala vhayla sangitla bana mhanla tumhi te hwa tumhi te bana mhanla तर तुम्ही होताल नाही वाय वी आर अशेम्ड ऑफ टू डू दॅट वर्क कारण ते काम करायची लाज वाटेल आपल्याला इट हॅपन्स इन द सेम इन अवर फॅमिली इन द हाऊस ऑल्सो आपल्या घरामध्ये सुद्धा आपण कुटुंबामध्ये सुद्धा काम करताना आपण असा विचार करतच असतो चांगलं काम मोठं काम करायला 
నేమ్ ఇప్పుడు వీ ఆర్ ఆల్వేజ్ ఫార్వర్డ్ టు డూ ఇంపార్టెంట్ గ్రేట్ అండ్ ఆనరేబుల్ వర్క్స్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ టాస్క్ ती काम करा चांगल वाटत आ छोटी छोटी लहान काम कराए मटल कि अपमान वाटो फॉर एग्जाम्पल वेन वी टेक आफ्टर टेकिंग अवर मील डिनर लंच ब्रेकफास्ट वॉट एवर मे बी नव सम पीसेस ऑफ अवर फूड ऐटम्स दे आर स्प्रेड ऑन द फ्लोअर वुड वी लाइक टू क्लीन दैट फ्लोअर इन ग्रेट मैनर इन ग्रेट जॉय बिफोर द गेस्ट बिफोर अवर फ्रेंड्स बिफोर द न्यू पर्सन्स मग आप घर तेस पहाने आने नवीन मनस आती अपने फ्रेंड्स आती अपने ती फरसी साफ कराएं आवड़ेल का अपन नाश्ता के जेवन के लिए वगैरह कई जन मिल यस आई एम रेडी टू डू दैट यू आर ग्रेट बट वॉट अबाउट दोज विषय का हु डज दैट काइंड ऑफ ऐक्टिंग कि ज्या प्रकार से ऐक्टिंग करता लाज वाटते इट शूड नॉट है अकॉर्डिंग टू द पोएट अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो नेक्स्ट वन स्टांजा नंबर फोर द लास्ट स्टांजा इन दिस पोएम या कवित शेवटा स्टांजा है इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल जर तुम्हें एखाद महामार्ग बनू शकत न साल तो एखाद छोटा सा रस्ता बना जस तुम्हारा मैं वर्गती मॉनिटर को बनेल आई एम रेडी टू बी अ मॉनिटर वर्गती साफ सफाई केर कचरा है कागद वगैरह पड़ेल है तो कोचले वर्ग मध्य अपने झाड़ू मार्ग वर्ग साफ कराए को यू आर नॉट रेडी यू डोट कम फॉरवर्ड इत ही मिले कई जन मी करेल I would, I like you are really great you are a really great person if you can't be the sun be a star jar tumhi akashatil surya banu shakat nasal tar akashatil chhota sa tara chandni bana it doesn't by size that you win or you fail ya thikani akara cha kahi prashna nasto size ki aapla akar manje apan ya thikani vayana lahan ahot vayana mote ahot unchi na lahan ahot unchi na mote ahot याचा आपले जिंकण्याशी किंवा हारण्याशी जिंकणं किंवा पराभूत होणं अपयशी होणं किंवा विजयी होणं याच्याशी त्याचा संबंध नाही बी द बेस्ट ऑफ व्हॉट एव्हर यू आर तुम्ही जे काही आहात जसे काही आहात त्याच स्थितीमध्ये त्याच अवस्थेमध्ये तुम्ही सर्वोत्तम बना व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह स्टांजा हिअर इम्पॉर्टंट मेसेज इज गिवन बाय द पोएट कवीने या ठिकाणी आणखी एक महत्त्वपूर्ण मेसेज दिलेला आहे महत्त्वपूर्ण माहिती दिलेली आहे कवी या ठिकाणी काय म्हणतात The poet explains that कवि स्पष्ट करता इफ वी कांट बी अ हाईवे जर आप एखाद महामार्ग बनू शकत नसा वी कैन ऑलवेज बी अ नैरो पैथ वे नैरो स्मॉल वे एखाद अरुंद छोटा सा रस्ता बना इफ वी कांट बी द पॉवरफुल सन इन द स्काय जर आकाशी अपन सर्वत तेजस्वी तारा बनू शकत नसा मे सूर्य जो कि सर्वत यह बलशाली शक्तिशाली मनो अपन इनकेस ऑफ लाइट उजेडाच्या बाबतीत प्रकाश देण्याच्या बाबतीमध्ये वी शुड जस्ट बी अ ट्विंकलिंग स्टार तर मग एखादा चमकणारा लुकलुकणारा तारा बना ड्युरिंग द डे टाइम अ सिंगल द सिंगल सन इज इनफ टू स्प्रेड लाईट ऑन द अर्थ दिवसाच्या वेळेला एकटा सूर्य हा या ठिकाणी जणू काही सक्षम असतो पूर्ण पृथ्वीवर या ठिकाणी उजेड टाकायला पूर्ण पृथ्वी प्रकाशित करायला But during the night time, no sun in the sky, there is no sun in the sky, then who gives light? The moon, okay? And apart from moon, the millions, the billions stars are in the sky, small, little stars, they twinkle, they shine. Rathri te vele lamang ujjel kon deta? Chandra ta asto, pante ta soba chote chote chote, laksha vodhi, kotha vodhi, abja vodhi. तारे आकाशामध्ये चमकत असतात मग कमीत कमी ते तरी बना असं कवीला म्हणायचं आहे अकॉर्डिंग टू द पोएट आणि कवीच्या म्हणण्यानुसार साईज डझंट मॅटर या ठिकाणी साईज म्हणजे आपला आकार मी ॲज आय टोल्ड यू साईज मीन्स अवर एज अवर हाईट दॅट डझंट मॅटर आपलं वय किंवा आपली उंची याचं काही घेणं देणं येतं इफ यू रिमेंबर दॅट इन्सिडंट दॅट बॅटल बिटवीन द great maratha king chhatrapati shivaji maharaj and abdul khan that meeting if you remember chhatrapati shivaji maharaj ani abdul khan yanchi jeva bhet jhaleli hoti ani tya gala bhetichya nimittana chhatrapati shivaji maharajanna unchi na lahan ahet asa samjun 
ठार मारने का प्रयत्न कर छत्रपति शिवाजी महाराज कशा प्रकार अफजल खाला ठार मार अफजल खाना का वध के इफ यू रिमेम्बर दैट आई जस्ट गिव दैट एक्जाम्पल अनदर एक्जाम्पल फ्रॉम क्रिकेट मेनी ऑफ बॉइज मेनी ऑफ गर्ल्स लाइक क्रिकेट दिस स्पोर्ट दिस गेम एंड देर सचिन तेंडुलकर इफ यू रिमेम्बर लिटल ओके इन हाइट बट हिज परफॉर्मस अमेजिंग ब्रिलियंट सचिन तेंडुलकर नाव घर आप धिप्पाड नहीं है उंचीना लाइक किरण पोलॉर्ड टू हिट सिक्स ओके एज लाइक महेंद्र सिंह धोनी इन केस ऑफ हाइट और स्ट्रांग फिटनेस सचिन तेंदुलकर उदाहरण घर कहते अपने द पोएट वॉन्ट्स टू टेल दिस एक्जैक्टली कवि तेनको ये मनाए चाहिए साइज डजंट मैटर इफ यू आर डूइंग बेस्ट इन युअर फील्ड जर तुम्हें तुम्हार क्षेत्र में तुम्हें सर्वोत्तम प्रयत्न करा तुम्हारी कामगिरी सर्वोत्तम पद्धति करा देन सक्सेस विल बी युअर्स मग यश तुम चाहिए एक्चुअली धीस पोयम बी द बेस्ट इट इज ओपनिंग पोयम इन अवर टेक्स्ट बुक इन द वेरी फर्स्ट यूनिट इट इज ओपनिंग पोयम एंड इन दिस पोयम वी गेट एन इम्पॉर्टंट मेसेज खूब छान आठिका मेसेज या कविते दिल्ली है पहली कविता है यठिका अपने य पाठ्यपुस्तक खूब महत्वपूर्ण खूब छान अभी कविता द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी स्टॉप यूर